ধন্যবাদ মনীষা দুটো জিনিস শুধু বলে রাখি খুব রেলিভেন্ট আমার আবার নাম করতে হচ্ছে প্রধান বিচারপতি কলকাতা হাইকোর্ট কলকাতা হাইকোর্টের পূর্বতন প্রধান বিচারপতি শ্রী গিরিশ চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আমার সহযোগী বিচারপতিগণ তাদের স্বামী সহদর মন্দির খান যাদের জন্য আজকে অনুষ্ঠান অ্যাসিড অ্যাটাক সার্ভাইভার্স তাদের মেম্বার্স অব দি বার মেম্বার্স অব দি রেজিস্ট্রি আমাদের জুডিশিয়াল অফিসার্স মিডিয়া নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সবাই যারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য পেশ করছি ছাত্র বন্ধুরা ভুলে যাচ্ছি ছাত্র বন্ধুদের কেউ ডেকেছি আমি একটি বিশেষ কারণ বলবো বক্তব্যের মাঝে আজ এই পূর্ণ দিবসে আমরা সকলে সমবেত হয়েছি পশ্চিমবাংলা এবং ভারতবর্ষের অন্যতম এক মনীষী একশো সাতান্নতম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করতে এবং সাথে তাকে স্মরণের মাধ্যমে এবং কিছু গঠনমূলক কাজের দ্বারা আমরা সেই মহান আত্মার প্রতি আমাদের অশেষ ভক্তি এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্মান জ্ঞাপন করতে বক্তব্যের প্রারম্ভই আমার আদর্শ শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের মুখ্য শিষ্য এবং রামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তার চরণ যেন আমার সস্কৃত প্রণাম এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আজ বলতে দ্বিধা নেই আমার মন চরম আবেগ আচ্ছন্ন আজ আবার আমরা এখানে শুনেছি এক মা বলছে আমি দেখতে চাই তিনি যাতে দেখতে পান তিনি যাতে বাঁচতে পারেন তার যার সর্বত্র চেষ্টা আমরা নিশ্চয় করব একাধারে আমার মনে হয়েছিল যে আজকের দিনে আমরা সেই সব মানুষগুলি যারা তাদের অধ্যবসায় নিরূপণ সহনশীলতা ও অদম্য উৎসাহকে পাথেও করে জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা জানিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে সম্মান করব কিন্তু অন্য ধারে ভাবতে দুঃখ ব্যথা লাগে যে এই সেই ভূমি যা কিনা স্বামী বিবেকানন্দের মাতৃভূমি যিনি সারা বিশ্বে টলারেন্স অ্যান্ড ইউনিভার্সাল অ্যাকসেপ্টেন্স এর অগ্রণী ছিলেন তার দেশেই আজ আমাদের দেখতে হচ্ছে অ্যাসিড অ্যাটাকের হামলার জন্য আমাদের ভাই বোনেরা তাদের জীবনে কি যন্ত্রণা ভোগ করছে কিন্তু মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে তাই এই প্রসঙ্গে স্বামীজির কিছু উক্তি যা এখনো প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি আমাদের জীবনে সেগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করব এবং যারা আমাদের এখানে আজকে এসছেন পালিত হয় জাতীয় যুব দিবস নামে 
সরকারি মতে স্বামীজির দর্শন আদর্শ ও বাণী ভারতবর্ষের নবীনদের জন্য একটি প্রেরণা সূত্র এবং সকলকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নিচে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন একটি উক্তি ইংরেজিতে আছে তার বাংলা অনুবাদ হল ওঠো জাগো এবং ততক্ষণ অব্দি থেমো না যতক্ষণ না তুমি সফল হচ্ছ এই উক্তিটি যথাযোগ্য ব্যক্তিরূপ প্রকাশ পায় লক্ষ্মী আগরওয়ালের কার্যকলাপে পনেরো বছর বয়সে লক্ষ্মী অ্যাসিড দ্বারা আক্রান্ত হন দিল্লির খান মার্কেট অঞ্চলে সতেরো বছরের বড় এক পুরুষের বিয়ের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করার সাহস দেখিয়েছিলেন ঠিক সময় চিকিৎসার জন্য তিনি প্রাণে বেঁচে যান কিন্তু অ্যাসিড হামলায় তার মুখের এমন বিকৃতি ঘটে যা তাকে সাংঘাতিক মানসিক আঘাত দেয় আত্মাহুতি প্রথমে তার চিন্তনে আসে কিন্তু পরবর্তীতে তিনি হয়ে ওঠেন এফোর্স টু রেকন বিট ইন দি স্ট্রাগল ফর সিকিউরিং কম্পেন্সেশন টু অ্যাসিড অ্যাটাক ভিকটিমস অ্যান্ড টু ব্যান সেল অফ অ্যাসিডস অফ দি কাউন্টার দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে একের পর এক রিপিটিশন দাখিল করে তিনি সক্ষম হন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে ও অ্যাসিড বিক্রয়ের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপনের ব্যাপারে আইনি মান্যতা আদায় করতে ক্রমে ক্রমে ফৌজদারি আইনবিধি ও ভারতীয় দ্বন্দ্ববিধিতে সংশোধনী মারফত নতুন ধারা যুক্ত হয় শুধু তাই নয় আজ প্রত্যেক রাজ্য ভিকটিম কম্পেন্সেশন স্কিম তৈরি করেছেন আইন প্রণয়ন করেছেন অ্যাসিডকে বিষ ঘোষণা করে এবং তার বিক্রয় সীমাবদ্ধ করা হয়েছে হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলিকে যাতে অ্যাসিড আক্রান্তদের চিকিৎসা করা হয় তা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সফলতা অর্জনের এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই সব কিছুই হয়তো সম্ভব হতো না যদি লক্ষ্মী তার প্রাথমিক মানসিক ধাক্কা না কাটিয়ে উঠতে পারতেন গত পরশু ছপাত নামে একটি হিন্দি ছায়াছবি প্রদর্শন শুরু হয়েছে সেই ছায়াছবি প্রধান চরিত্র মালতি লক্ষ্মীর অনুকরণে সৃষ্ট যে অভিনেত্রী মালতির চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন দ্য ওয়ান টেক অবে আই হ্যাড ফ্রম মিটিং দি অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভার্স ওয়াজ ডাস দেয়ার কনফিডেন্স কনফিডেন্স মানে স্বামীজি বলেছেন নিজেকে দুর্বল মনে করা পাপ সবচেয়ে বড় ধর্ম হল নিজের স্বভাবের প্রতি সত্য থাকা নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখা আমাদের মধ্যে আজ অনেক লক্ষ্মী প্রতীয়মান প্রত্যেকের সাথে যদিও আমার অতীতে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ হয়নি আমি নিশ্চিত আপনাদের মধ্যে কয়েকজন অ্যাসিড হামলার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অক্ষয় অটল ও অবিসংবাদিত অঙ্গীকারের সাক্ষ্য বিশেষণ কম পড়ে যায় আপনাদেরকে জ্ঞাত করার জন্য কতখানি আপনারা আমাদের সকলকে জীবন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছেন লক্ষীদের সম্বন্ধে বলা মানে এই নয় যে আমি এখানে উপস্থিত পুরুষ আক্রান্তদের অবদান স্বীকার করছি না সকল বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করার জন্য আপনারা যে সাহস ও প্রত্যয় নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তা অনস্বীকার্য যে বা যারা মানুষের দেহ বিকৃতি বা অঙ্গচ্ছেদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন তাদের সকলকে আমি সেলাম জানাই এত কথা বলার পরেও উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিই আমরা যেন সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব থেকে দূরে সরে না যাই স্বামীজি বলেছেন সমাজ অপরাধীদের কারণে খারাপ হয় না বরং ভালো মানুষের নিরবতার কারণে হয় আমাদের জেগে উঠতে হবে অ্যাসিড অ্যাক্ট্যাক এর মতন বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এবং থাকতে হবে সকল নির্যাতিত নির্যাতিতার পাশে মনে রাখতে হবে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পরেও অনেক অ্যাসিড আক্রান্ত মানুষ সুস্থ মানব জীবনে ফিরতে পারেননি এবং চিকিৎসা উপার্জনের জন্য তারা অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন নিঃশব্দে যে যথার্থই অস্বার্থপর সেই জীবনে প্রকৃত সফল স্বামীজির এই বাণীকে সঠিক রূপ আমরা দিতে পারি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয় অ্যাসিড আক্রান্তদের স্বার্থ বিবেচনা করে বেশ কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছেন গত কয়েক বছরে কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু নির্দেশ এখনো পালিত হয়নি একটি নির্দেশ ছিল অ্যাসিড আক্রান্তরা সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে যেন প্রাধিকার পান আমার সাথে রাজ্যের আইন ও শ্রমমন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটকের এ ব্যাপারে কিছু কথা হয়েছে উনি আগ্রহ দেখিয়েছেন বিশেষ কারণে ব্যস্ত থাকার জন্য তিনি আজকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ রাখতে পারেননি কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে চাকুরি ক্ষেত্রে 
কিছু একটা সুযোগ সুবিধা ব্যবস্থা করা যায় কিনা তিনি ভেবে দেখবেন আমি অবশ্য এখানে দাঁড়িয়ে আশ্বাস দিতে পারি যে সর্বদাই সচেষ্ট থাকব যাতে উচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশ সরকার মান্য করে ডিসেবিলিটি সার্টিফিকেট সম্বন্ধে একজন বলেছেন জুডিশিয়াল অর্ডার আছে আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব ডিসেবিলিটি সার্টিফিকেট এবং যদি কোনোভাবে ফিজিক্যালি ডিসেবল্ড ক্যাটাগরির মধ্যেও যদি তাদের না আনা যায় সবাইকে অন্তত এক্সেন্টেড ক্যাটাগরির মধ্যে এনে যেন চাকরির ক্ষেত্রে সুবিধা করা যায় সেবা করে সচেষ্ট হব যারা জোনাল জাজ তারা একটু ভেবে দেখবেন যদি যথাযথ নির্দেশ দেওয়া যায় অ্যাসিড হামলা সংক্রান্ত মামলাগুলি বিচার ত্বরান্বিত করতে যারা রিট জুরিসডিকশনে আছেন তাদের কাছে যদি কোনো মামলা আসে রিগার্ডিং ইনঅ্যাকশন টু কমপ্লিট দি ইনভেস্টিগেশন আমাদের কাছে বহু কমপ্লেন্ট এসছে অভিযোগ এসছে যে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন কমপ্লেন কমপ্লিট করে না আমাদের এখানে হিউম্যান রাইটস কমিশনের চেয়ারপারসন আছেন আশা করব এই ব্যাপারটা হিউম্যান রাইটস কমিশনও দেখবে যাতে ইনভেস্টিগেশনটা অন্তত কমপ্লিট করে চার্জশিট বা ফাইনাল রিপোর্ট যা হয় সেটা যেন তাড়াতাড়ি জমা করে কোটে এবং তারপরে ট্রায়ালটাকে এক্সপিডাইট করা যায় এখানে আমাদের বিচারপতিদের অনেক সহধর্মীনারা আছেন সবাই গুণী মানুষ কেউ শিক্ষকতা করেন কেউ সামাজিক সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত অনেকে গৃহকার্যে নুপুন কেউ সফল ব্যবসায়ী কেউ বাংলার হস্তশিল্পকে নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করছেন কেউ বা আবার চিত্রশিল্পী আমি তাদের সকলকে আহ্বান জানাই এগিয়ে আসতে যতখানি সম্ভব হাত বাড়িয়ে দিন সেবার জন্য স্বামীজির বিখ্যাত উক্তি স্মরণে আসে মানুষের সেবাই হলো ভগবানের সেবা আমরা কি ভাবতে পারি না বিচারপতি এবং তাদের সহধর্মিনীরা বা স্বামীরা যারা উপস্থিত আছেন যে আমরা পৌঁছে যাই অ্যাসিড অ্যাটাক ভিক্টিমদের কাছে তারা কেন আমাদের কাছে আসবে আমাদের কি কোনো সামাজিক দায়িত্ব নেই অনেকে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন কিন্তু ক্ষতিপূরণটাই আসল নয় আসল কথা হচ্ছে মানুষকে বাঁচার জন্য তৈরি করা আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে এই ব্যাপারে পরবর্তীতে কথা বলবো যাতে আপনাদেরকে সম্বল করে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা যেন তাদের প্রতি কিছু করতে পারি আরো কামনা করি স্বামীজির শিক্ষা ও বাণী যেন ধ্রুবতারার মতো আলোদর্শিকা হয় আমাদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসে অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সকলকে সবাই ভালো